Belediyesi Mehteran Ekim'e teşekkür ediyoruz. Sayın Malim müsaadenizle kaldı. Sayın Malim, sayın vekillerim, sayın büyük... kütüphanesi olan bir belediyeyiz. Taçlandırma adına millet bahçesi içerisinde 6 bin metrekarelik yapılan yeni kütüphanemiz ile inşallah Kültür Bakanlığımızla iş birliği halinde millet kütüphanesinin en güzellerinden birini de Kayseri'mizde hayata geçireceğimizi buradan ifade ederek sözlerime devam etmek istiyorum. Bu sene itibariyle 300 bin civarında Kitap sever dostumuz kitap darımız kitap kütüphanelerimizden yararlandığını ve oraya üye olduğunu buradan hatırlatarak onlara yararlı olma, onlarla elbette ki gerekli destekleri sağlamak suretiyle çalışmalar yapma bizim için olmazsa olmazımız. Ben bu fuarın oluşmasında ve hayata geçilmesinde katkısı olan tüm yazarlarımıza, yayın evlerine hem hoş geldiniz diyor hem de teşekkür ederken sun Fuarcılığında gerçekten bu konuda fedakarca mali hiçbir hesap içerisinde olmadan Kayserimizin bir evladı olarak da Kayserimize yakışan bir çalışma içerisinde bu çalışmaları yapıyor olması bizleri de ayrıca motive etmekte ve cesaretlendirmektedir. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Tabi Sayın Valimize ve kıymetli ekibine Milli Eğitim Camiamızın güzel insanlarının her birine ayrı ayrı teşekkür ederken Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin çalışkan, gayretli ekibini de burada affınıza sığınarak paylaşmak istiyorum ve onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. El ele verince, gönül gönüle verince neleri yapılacağını hep beraber görüyoruz. Geçen sene altıncısını yaptığımız fuarda bir milyonun üzerinde insanın kitaplarla buluştuğunu, yazarlarımızla söyleşi ve imza günlerinde buluştuğunu yayın evleriyle tanışma fırsatı bulduğunu paylaşırken bu sene inşallah bu rekorun daha da üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Hatırlanacağı üzere Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor ve her gün, her ay ayrı bir değişim yaşıyor. Geçtiğimiz hafta gastronomi günleri nedeniyle yüz binlerce insan millet bahçesine doldu, taştı. Hem yerel ürünlerimizi tanıttık, hem Kayserimizde sosyal bir aktivite olarak değişik etkinliklere fırsat verdik. Hem de ticarete bir miktarda canlılık görece sağlamış olduk. Son 7 yıldır sürekli artan bir ivmesi var fuarın. Burada insanlar birbirine tutkun, birbirine faydalı, gayretli. Bir de güzel bir valimiz var. Biraz önce kortejde herhalde sayısı bine, bine ulaşan öğrenciyle buraya girdi. Tabi bu ilk oluyor herhalde anladığım kadarıyla. Bundan sonra aynı rekorlar orada devam edecektir. Gerçekten inşallah 1500 öbür sene 2000 gibi devam edecektir diye murat ediyoruz. Tabi bugün burada kitap fuarında bir aradayız. Bir sıcaklıkla karşı karşıyayız. İnşallah bu sıcaklığımızın fuar sonrasındaki katılımcıların keserine bereket olsun. Öğrencilerin zihinlerine bereket olsun. Daha önce de söyledim. Anadolu'nun ortasında, Bozkır'ın tam ortasında... Bir şehir sessiz sedasız, ağlamadan, sızlamadan başarı hikayesi yazıyordu. Bu şehir ihracat rekorları kırıyor. Bu şehir Türkiye ekonomisine katma değer üretiyor. İthalatının iki katı ihracat yapıyor. İstihdamda işsizliğin en az olduğu illerden birisi oluyor. Ormanı olmadığı halde mobilyada ihracat rekorları kırıyor. Bunlar tesadüfen olmuyor. Bunlar ilimle, bilimle, ilme, kitaba, alime verilen değerle oluyor. Bu şehrin köklerinde Kayseri Lisesi gibi ulemalar, başkanımızın söylediği gibi makarır ulema şehri olmasının çok bir önemi var. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Dolayısıyla Kayseri'nin, Türkiye'nin tam ortasında bu kadar gelişmesinde 
İlmin önemi inkar edilemez. Tamam. Okumak güzel bir şey. Zaten ikisi bir arada olsa burası Rönesans İtalyası'nı kısımlandırır. Yani etrafı koruyacaksınız çevreyi. Gelirken demin kalabalık bir talebe gördüm. Öğrenci veya şeysi gördüm. Lise veya üniversite. Aklı polisler var. Motosikletler. Acaba bir yürüyüş falan mı var burada dedim, pek olmaz ama fuara yürüyorlarmış, göz yaşartıcı bir manzara. Hakikaten yedi fuarın bazılarına katıldım, büyük ilgi var. E, bu tabii e, bizim için müsbet bir nottur. Zaten fuarın rekor ziyaretçisi bakımından da önde gidiyormuş. Herhalde şehrin nüfusuna bakarsak yani, ziyaretçi açısından çok büyük fark görülür. Çünkü büyük şehirlerde şeyler, fuarlar maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Çok büyük sorunlar var. İdare edemiyorlar. Bu bakımdan bütün vilayetin yöneticileri, başta devletli valimiz çok takdir ettiğimiz, saygı duyduğumuz belediye başkanımız ilgili müdürlükler ve Kayseri halkına bu yüzden teşekkür ve tebrik etmek herkesin borcudur. İyi fuarlar, hürmetlerim. Beyefendi, beyefendi canlı yayın veriyorum. Hayırlı olsun, daim olsun. Hayır sevgili kitap fuarımız hayırlı uğurlu olsun. Değerli protokol.